എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമല്ലേ എല്ലാവരും കാണുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സ്ട്രഗിള് ആരും പൊതുവെ കാണാറില്ല സോ ദർ ഈസ് നോ കേക്ക് വാക്ക് വാക്ക് ഇൻ ദ ലൈഫ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ട്രാജഡീസ് അൺ ഇൻവൈറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ ആസ് ഇൻ ഐ എം സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ഐ ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റും ഇസ് നോട്ട് ഗോൺ ടു സ്റ്റേ വിത്ത് യു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു സക്സസ് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മന്ത്ര ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഈദർ സക്സസ് ഓർ ലെസൺസ് ലേൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസൺസ് ലേൺ ദൻ ട്രൈ എ ഗ്യാൻ നെവർ ഗിവ് അപ്പ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അവരെ മിണ്ടാതിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഡിജിറ്റലി അഡിക്ഷൻ ആക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് യുവർ ഐസ് എഫക്ട്സ് യുവർ ബ്രെയിൻ യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ചുറ്റും നടക്കണെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ എന്നും മാത്രോ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവരുതല്ലോ വൈ ഷുഡ് സമൺ എൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ആക്സസ് മൈ പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനിലും ഒട്ടും കോട്ടൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ വൈറലാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൈറലാകാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുക എന്ന് ഒരു വിഭാഗമെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ വൈറലാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് നമസ്കാരം നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് ധരിച്ചാലും സുന്ദരിയായിരിക്കും അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായ ആൻഡ്രൂത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം എന്നാൽ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്നത്തെ വാല്യൂ പ്ലസിൻ്റെ അതിഥി ഷി ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് നോളജ് മിസസ് യൂണിവേഴ്സ് അടക്കം നിരവധി സൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങളിലെ ജേതാവും ഒരു സംരംഭകയും എ ഐ ഡിജിറ്റൽ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ഇഷ ഫറാ ഖുറേഷി ഡോക്ടർ ഇഷ വെൽക്കം ടു വാല്യൂ പ്ലസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ഇഷ ഒരു തൃശ്ശൂരുകാരിയാണ് പഠിച്ചതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പം എനിക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ചുരുക്കത്തിൽ ഡോക്ടർ ഇഷ ഫറാ ഖുറേഷിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഇഷ ഫറാ ഖുറേഷി എനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിലാണ് ഐ എം ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ യുനോ എഡ്യൂക്കേഷന് മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസും പുട്ട് ഗ്യാദർ ക്രിയേറ്റിംഗ് സംതിങ് യു നോ എ ന്യൂ തിങ് അതിൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റഡ് ചൈൽഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് മിഷൻ ഫോർ ഗ്ലോബൽ പീസും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ്റെ ഒരു ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് എ സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം എ ഹാർഡ് കോർ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഐ എം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മോർ ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെറ്റവേഴ്സ് ഒരു എമർജിങ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാം ഐ എം ഓപ്പൺ ടു യു നോ എനി അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഹെഡ് ആയിരുന്നു വരൂ മെറ്റവേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് അതുപോലെ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ഹെഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഐ വർക്ക്ഡ് വിത്ത് ഐ ഫേസ്റ്റ് കരിയർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഇൻഫോസിസ് ദെൻ ഐ വർക്ക്ഡ് വിത്ത് വിപ്രോ അവിടെ ഇ എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ടെക്നോളജി സ്റ്റോറേജ് ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു കമ്പനിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ടി ദെൻ ഐ മൂവ് ടു വി എം വെയർ ആ സമയത്താണ് വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂ ടെക്നോളജി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഐ വർക്ക് വിത്ത് വി എം വെയർ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഐ വാസ് എച്ച് പി ഹ്യൂലറ്റ് പാക്കേഡ് ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ പിന്നീട് ദുബായിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഐ വർക്ക് ആസ് എ യുനോ കോർപ്പറേറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ജെംസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേൾഡിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ദ ഹാവ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കൂൾസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഐ വാസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ടെക്നോളജി ദയർ അവിടെ നിന്നാണ് സത്യം പറ
ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് മോഡലിലാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രൊഫഷണൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിലൊരു ലോങ് ജേണി ആ ലോങ്ങ് ജേണിയിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയും കുറേ ദൂരം പോകാനുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പോയിൻറ്റിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡോക്ടർ ഇഷ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ വളരെ ഫ്ലവറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ വന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്തിലൂടെയാണോ വന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമല്ലേ എല്ലാവരും കാണുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സ്ട്രഗിള് ആരും പൊതുവെ കാണാറില്ല സോ ദർ ഈസ് നോ കേക്ക് വാക്ക് വാക്ക് ഇൻ ദ ലൈഫ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ട്രാജഡീസ് അൺഇൻവൈറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ ആസ് ഇൻ ഐ എം സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ഐ ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ബിഹൈൻഡ് മൈ മൈൻഡ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓൾവേസ് പ്രോബ്ലം ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രോബ്ലം സോ യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം കാരണം ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലം വരും അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലം വരും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ സൈക്കിൾ സോ ഒരു പ്രോബ്ലവും പ്രോ എന്താ പറയുക ഇഷ്യൂസും ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ലൈഫ് എന്ന് പറയണം അത് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റും ഇസ് നോട്ട് ഗോൺ ടു സ്റ്റേ വിത്ത് യു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു സക്സസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാർഡ്ഷിപ്പിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ദെൻ യു അച്ചീവ് സംതിങ് ദ വിൽ ബി ലോഡ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസസ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കളിയും കൂടിയാണ് ബിക്കോസ് ഹീ വോണ്ട് എസ് ടു റിമെമ്പർ ഹിം ലൈക്ക് നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോവില്ലേ അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യും ഹൗ സൂൺ യു ആർ ബാക്ക് ഇൻ ടു യുവർ ഫീറ്റ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് യുവർ സക്സസ് അപ്പോൾ ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് മന്ത്ര ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഈദർ സക്സസ് ഓർ ലെസൺസ് ലേൺ If it is lessons learned, then try again. Never give up attitude. That's all you have to have. Never give up attitude because I fight back, because I know I deserve it and I want it. Our attitude will go to one step. You reach your destination. That's how it is. Now, let's talk about it. Now, let's talk about it. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. But, let's talk about it. ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഭാരവും ഞാൻ ആ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി സ്ട്രെസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഓട്ടോ വിട്ട് സ്ട്രെസ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്ട്രെസ്സിനിടയിലും എങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇന്നലെ ലോക ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ദിനമായിരുന്നു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കും ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഉള്ളപ്പോഴും എങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഓൾസോ എവർ സ്മൈലിംഗ് വിമൻ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് അതൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്മൈൽ ഇസ് അഗാൻ എൻ അത് വേ ഓഫ് യു നോ വെൻഡിങ് ഔട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ടെൻഷൻസ് ഓർ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നുന്നൊരു കാര്യം യു നോ ഐ എം എലോൺ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലാണ് ദേ ഹാവ് നോ ബഡി എനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ ഒരു വിധം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യലി ടീനേജിനുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദർ ഇസ് എ ബ്ലോക്ക് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദയർ പേരൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ടുഡേസ് ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു സോ നമ്മളൊരു മിഡിൽ പാത്തായിരുന്നു പോയിരുന്നത് വി ആർ നോട്ട് സോ മച്ച് ഔട്ട് ഗോയിങ് ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് അവർ പേരൻസ് ഒരു മിഡിൽ പാത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഇസ് ടോട്ടലി
ടെക്നോളജിയുടെ നടുക്കോട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ അതിന് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇന്ന് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ടാബിൽ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനുശേഷം വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഓരോ ജീവിതത്തിനും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇത് ഇവരുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ട് മാറി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ജീവിതം അവർക്കില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഈവൻ പേരൻസ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നമുക്ക് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കാൻ സമയം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഈ മുഖത്തോട് മുഖമുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷന്റെ കുറവില്ല ഇപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ടോട്ടലി എഗ്രി ചെയ്യാണ് സോ അതിനൊരു ആ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് അത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണിച്ചാലല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കാണിക്കുള്ളൂ സ്കൂളിൽ പോയാലും ബ്രിങ് യുവർ ഓൺ ഡിവൈസ് ബി വൈ ഒ ഡി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ കിൻഡർ ഗാർഡൻ മുതലേ ഇപ്പം നമുക്ക് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കെ ജി വണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ ആ കുട്ടി പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല മമ്മ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഷുഡ് ഡൂ എന്നും അവരിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ദേ ആർ ഡിജിറ്റലി ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി സാവി വെയർ വി ആർ നോട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് പറയും നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ബിക്കോസ് ഐ നോ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോൺ കളഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇഫ് യു ലോസ്റ്റ് യുവർ ഫോൺ ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ അതെ അതെ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫോൺ കാണാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പാനിക്ക് ആയി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ഇൻസൈഡ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഫോൺ നമ്പർ പോലും കാണാതെ അറിയില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം നമ്പർ അല്ലാതെ ഒന്നും അറിയില്ല സൊ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ പാസ്വേഡ് എല്ലാം യു നോ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ആയപ്പോൾ പാസ്വേഡ്സും ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല സൊ എല്ലാം വി നീഡ് എവറിങ് ഇൻ അവർ ഫിംഗർ ടിപ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവനവന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇറ്റ്സ് യുവർ സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഐ ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് സമൺ ക്യാൻ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ബട്ട് യെസ് എഗ്യാൻ ഐ എം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം പോയിന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ഇറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് പോലെയും അതേപോലെ അമ്മമാർക്ക് പാചകം ചെയ്യാനും കുട്ടികൾ ബഹളം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറച്ചൊരു അടക്കി എടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഒരു വീഡിയോ വെച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിം വെച്ചു കൊടുക്കും അതിന് അഡിക്ഷൻ ആവുകയാണ് യു ക്യാൻ ഗീവ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി അറിവിലേക്ക് വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നഴ്സറി കുട്ടികളുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റില്ല ഗ്രേഡ് വൺ ഓർ ഗ്രേഡ് ടു അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നീ ഈ ഹോംവർക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടൈം ഇപ്പോൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ബോണസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടി കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാനും കുറച്ച് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഹി ഗെറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഓൺലി ടു ദ ടൈം വിച്ച് ഇസ് പെർമിറ്റഡ് ടു ഹെം അല്ലാതെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അവരെ മിണ്ടാതിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഡിജിറ്റലി അഡിക്ഷൻ ആക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് യുവർ ഐസ് എഫക്ട്സ് യുവർ ബ്രെയിൻ യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ചുറ്റും നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ മദറാട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവരുതല്ലോ സോ ദാറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഷുഡ് കം ഫ്രം സ്ട്രിക്ട്ലി ഫ്രം ദ പേരൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നോക്കി ഒരുപാടുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഒരു ടീനേജ് കുട്ടി ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഈ ഗൂഗിളിൽ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് അവരുടെ അടുത്തൊന്നും 
ഡേറ്റ സുരക്ഷിതമാണ് എത്രത്തോളം പ്രൈവസി പ്രൈവസി അറ്റ് ഹോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് എസ്പെഷ്യലി മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യുനോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ലൈഫ് ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ ഇസ് മോണിറ്റേർഡ് ആ ഒരു ലെവലാണ് ഡേറ്റ പ്രൈവസി ഇസ് എ വെരി ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഫ് ടുഡേ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വൈറ്റൽസ് ടു നമ്മുടെ ബയോമെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഇസ് സ്റ്റോർഡ് സംവെയർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമായി എന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഐ ഇത് മുതൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പോകാനുള്ള ടൈം ആയി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ബിക്കോസ് യു ആർ നോ മോർ എ റിയൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് നൗ യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ അതൊരു സത്യം കൂടിയാണ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൈവസി ലീക്കേജ് വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുക മോണിറ്ററിങ് നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു ആരെ കാണുന്നു നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഓർഡർ ചെയ്തു നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഏതാണ് പ്ലേസ് ഏതാണ് നമ്മളിടുന്ന പോസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏതാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഡേറ്റ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് യുനോ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ ബാക്ക് ആൻഡ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കീപ്പ് പുഷിങ് ഇറ്റ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയും പറയുന്നു ദർ ഇസ് വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് യു സ്പീക്ക് യു നോ ദർ ഇസ് എ തേർഡ് ഐ ഓൾവേസ് ലിസ്ണിങ് ടു യു സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് വിറ്റ് ഇസ് മേ ബി ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഐ ഡോ വോണ്ട് സേ ദാറ്റ് ഞാൻ ഈ പണ്ട് ഈ ബിബ്ലിക്കലി നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറയ്ക്കുള്ളിലിരുന്ന് വളരെ സീക്രട്ടായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുരമുകളിൽ ഘോഷിക്കും എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വളരെ സീക്രട്ടായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഡേറ്റ മോണിറ്റേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു സേഫർ സൈഡ് ആവണമല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡേറ്റ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിൽ ഏറെ പ്രൈവസീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചില സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വോയിസ് റെക്കോർഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ വി സ്റ്റിൽ ഡോൺ ഹാവ് എ കൺട്രോൾ അത് പറയുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സ് and ad a our level like i don't really want to want to talk also but however uh, your data is your responsibility appa e patient e hospital il ninnu adutha hospital il pombulum ide same data avadi available aanu appo mathrana follow up treatment um karyangalum nadakkum appo ella governments pala rajyangalilum governments are focusing on having a central repository to have a patient data പക്ഷെ വേറൊരു ചോദ്യം മറ്റൊരു സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ടെക്നോളജിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഷുഡ് സമൺ എൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ആക്സസ് മൈ പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റൽസും ഡോക്ടേഴ്സും ഈവൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് അവർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ മാത്രമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒ ടി പി കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഷുഡ് കം ആൻഡ് എവറി സിംഗിൾ യുനോ ബീറ്റ് എ യുനോ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർ ബീറ്റ് എ ഗവൺമെൻറ് ഓർ ബി ഇറ്റ് എൻ ഇൻഷുറൻസ് വട് എവർ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ ദർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് ദ പെർമിഷൻ ഫ്രം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് ഡേറ്റ ഇസ് ബീൻ സെൻഡ് ടു ദാറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ഡിസ്കഷൻസ് പല രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ആവുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഡേറ്റ പ്രൈവസി ഹാസ് ബിക്കം എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എസ്പെഷ്യലി ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി പ്രൈവറ്റ് അത് മാത്രമല്ല എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഹയ്യസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇസ് റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ബിക്കോസ് ഡേറ്റ ഇസ് എ മണി ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നതും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും
based on see actually me meaning of celebrity and the a person's presence is celebrated someone's presence is celebrated that person is called celebrity okay. in the celebrity the content how much followers you have is a celebrity so it depends upon whether it's verified how many followers you have how many likes are you getting what are the comments you getting that determines a person's skill talent position power അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ലോകം മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുക എനിക്ക് ഞാൻ കുറേ കാലം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ഫോക്കസേ ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ എന്താ വെരിഫൈ ചെയ്യാത്തത് എന്താ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തത് കണ്ടൻ യു നീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് കണ്ടൻ കണ്ടൻ അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു 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 ഫുൾ ബാക്ക് ആക്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് മൈ സ്കിൽ ഇസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമീൻ ബൈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐ ആം വാട്ട് ഐ ആം എന്നുള്ളൊരു അരഗൻസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഐ ചേഞ്ച്ഡ് because we need to change as per what the new trends are appo oru ipo nerthu parnadhu pole actual situation um what you portraying in social media thammile oru vaadu vyathyasam undu chela poru pakshe nammalde emotionally drained off aayittu irikkunna oru samayath aayirikkam chela po oru camera ede munnil oru photo shoot cheyandi vera then you have to transform there is no other go in front of you how much of a depression that you have you still have to showcase something else ipo korcha samayam njan oru ende oru friend ahmadinde oru video kandarnu he is more like a, a comedy color nattla contents an idaru but don't ever believe the happy couples in the social media yes yes <laughs> they are never happy endu parayaranu adu pole aanu adu so adu kore ek കാണിച്ച് കൂട്ടലാണെന്ന് ഞാനൊരു ടെക്നോളജി പേഴ്സണാണ് എനിക്കത് അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും കാണിച്ചു കൂട്ടലാണെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് കണ്ടൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ക്യാമറ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാസിങ് ദ മെസ്സേജസ് അതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ചേഞ്ച് ആക്കാനുള്ള പല പ്രൊജക്ട്സുകൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൂടി എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം അതായത് ഇഫ് യു ഡോൺ ഹാവ് എ ഡിജിറ്റൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി യു ഡോൺ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് if you don't have at least one single social media you, you don't have any social profile that means you don't even exist physically in the world and the or sanatheki mari irikkana so uh, it's good to uh, showcase what you are in the right way uh, to make your visibility higher to penetrate pa njan oru nalla karyam cheyidala oru pakshe oru 20 പേര് അറിയുള്ളെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ലക്ഷം പേരും രണ്ട് മില്യൺ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊരു പക്ഷെ അത് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇസ് ഇസ് ഗോയിങ് ചാനൽ മാത്രം ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ത്രൂ ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൾസോ റൈറ്റ്സ് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വൈഡ് സ്പ്രെഡിങ് എവറി വേർ അപ്പോൾ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ അമേസിങ് ആണ് പല രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ആളുകളും സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം കൂടിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ദീസ് ഡേയ്സ് but then at the same time you should not forget your reality ipo dr shiva varna pa njan ende or friend parna kaari alochikayirunnu appo husband poomukha vaadilkil sneham eduthna poondungala ende bhaarike happy anniversary nu parnjittu or post idunnu rendu perum valare sandoshamai irikkunu appo apparthe veetile aalnodu chodichu povane kaiyna divasam idhuvidi ingane പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു പേരും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി പലരും നോക്കാതെ ഇതിലെന്താണോ കാണുന്നത് അതിലങ്ങ് വളരെ എന്താ പറയുന്നത് അതിൽ സങ്കടപ്പെടുക അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇനി അത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഈ പറയുന്ന കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേഷനിലും ഒട്ടും കോണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ വൈറൽ ആവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വൈറൽ ആകാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുക എന്ന് ഒരു വിഭാഗമെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ വൈറൽ ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് വെറുതെ വൈറൽ ആവാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല ബിക്കോസ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കവലയ സോങ്ങിന് ഞാനൊരു റീലിട്ടപ്പോൾ അതിന് വന്ന ലൈക്സ് ഹ്യൂജ് ആയിരുന്നു ഫോബ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇട്ടപ്പോൾ അതിന് വന്ന ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു
ഒരു ഫെയിലിയർ കൂടിയാണ് അവിടെ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ടു ദ ഓഡിയൻസ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്ത് ഓരോ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വഭാവവും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒരു ടിക്ടോക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുമില്ല എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തുമില്ല പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള ക്രൗഡേ അല്ല ലിങ്ക്ഡിനുള്ളത് ഞാൻ കുറേയും കൂടി കംഫർട്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ ക്രൗഡാണ് കാരണം എനിക്ക് അവിടെ പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാറുണ്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്ന എനിക്കും മനസ്സിലാവാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് കീപ് സ്റ്റിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എടുക്ക് പ്രൊഫഷണലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചിലപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കുറേ നാളത്തിന് ശേഷം ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദറ്റ് ഐ ആർ സി ടി സിയുടെ എന്താ പറയുക ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചായ കുടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തോന്നും ഞാൻ അതും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിട്ട് വട്ടാന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആവും അത് അത് ആളുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തമാശ അതൊരു ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് അല്ല അത് ഒരാളുടെ ലൈഫിനും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സാധനം ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അത് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ക്രൗഡ് അതേ സംഭവം ഞാൻ ലിങ്ക്ഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു ഈ പെണ്ണിന് വേറൊരു പണിയും ഇല്ലേ എന്നായിരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിഫേഴ്സ് മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ സെയിം പേഴ്സൺ ബട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ആ ഒരു നേച്ചർ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് സോ വൈറൽ ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറയുള്ളൂ വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ഇഷ്യക്ക് പൊളിറ്റിക്സിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബജറ്റ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് റേറ്റിംഗ് വളരെ കുറവാണ് അതേസമയം നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ മറ്റൊരാളെ ചീത്ത വിളിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേയാളുടെ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ആൾ പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ആ ആളിൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണാൻ ആളുണ്ട് അതേസമയം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ ബെറ്റർ ആക്കുന്ന നമ്മുടെ ബജറ്റ് നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ ആളില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം സേവ് ചെയ്യണം കടം എടുക്കാൻ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കഴിവുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സോ പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഡിബേറ്റ്സും ഫൈറ്റും ഒരു സ്പൈസി സബ്ജക്ട്സ് കാണാനാണ് താല്പര്യം ദാൻ എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സബ്ജക്ട് മുമ്പൊക്കെ സ്ത്രീകൾ പൊളിറ്റിക്സ് പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് പോലെയായിരുന്നു അത് പക്ഷേ വൈ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു പൊളിറ്റിക്കലി എൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാനും അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് നമ്മളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കണം സോ വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ കൺട്രി അല്ലേ അപ്പോൾ മേ ബി യു മെ നോട്ട് ബി നോയിങ് എവറി തിങ് പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഔട്ട് ലുക്ക് അബൌട്ട് സം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം യു ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ അറിവ് എല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് പണ്ടൊക്കെ വെച്ചാൽ ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ പൊളിറ്റിക്സ് പറയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ മാറി കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് നമുക്കത് തിരുത്താൻ കഴിയില്ല അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു 
എപ്പോഴും അത് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞു പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ്സ് മൈ റൈറ്റ് അപ്പൊ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബോധാണ് പക്ഷെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ എൽഡർലി പീപ്പിളിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഭരണഘടന എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി അറിയാം അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു മാനസികമായ ചേഞ്ച് ആവശ്യമുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ക്രൗഡിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പീപ്പിൾ ഹു ആർ എക്സ്പോസ് ടു അതർ കൺട്രീസ് ഹു ഹാവ് എ ഗുഡ് നോളജ് ഗുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഹു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് എ ക്രൗഡ് ഉണ്ട് ബട്ട് കോർ 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 ഇൻസൈഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ഇന്ത്യ ആസ് എ കൺട്രി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് ഹ്യൂജ് പോപ്പുലേഷൻ ഡോൺ ഹാവ് എ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി പോലും അവർക്കില്ല ഒരു വാട്സപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോലും അറിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ബൈഫൊക്കേഷൻ നം നമ്മൾ അത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളൊരു കൺട്രിയും കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ദൈവം വന്ന് വരം തരേണ്ടി വരും യു കെ നോട്ട് ചേഞ്ച് സോ ഓൺലി ഹോപ്പ് ഫോർ മീ ആസ് എ പേഴ്സൺ വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഇസ് ദാറ്റ് കമ്മിങ് ജനറേഷൻ the generation who are now in the school and the universities avarude mindset il oru vaadu vyathasam undu avarku nammal parina language manasilavum avarku nammal parina transformation manasilavum digitally mathramalla politically politically avare right mathramalla avare disciplines avare duties idella mari ki thonu there is a lot of difference between our elder generation and the new generation which is coming in ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ മിഡിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ഐ ഫീൽ ദ ആർ വെരി അഗ്രസീവ് വെരി എംബീഷ്യസ് ആൻഡ് ദ ആർ നോളജിബിൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡിക്റ്റീവ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റി വെച്ചു പക്ഷേ എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള പെർസെൻറ്റേജിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഹോപ്പുണ്ട് കാരണം അത് ഒരു പക്ഷേ നാളെ നല്ലൊരു ബെറ്റർ ലീഡേഴ്സായിട്ട് യങ് ലീഡേഴ്സായിട്ട് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ ഷോക്കാക്കുന്ന പല ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരു ടീനേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാസ് ഔട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നർച്ചർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് ദ ആർ സോ ഇന്നസെൻ്റ് ദ ആർ നോട്ട് കറക്റ്റഡ് ആക്ച്വലി മെൻ്റലി നോട്ട് കറക്റ്റഡ് പക്ഷേ അവരുടെ നമ്മളുടെ ആ അഴുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ദേ ഗെറ്റ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ദേ ഗെറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ടേക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് അഴുക്ക് ആൻഡ് ദേ ബിക്കം കറക്റ്റഡ് മെൻ്റലി കറക്റ്റഡ് വെൻ ഐ സേ കറക്റ്റഡ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മെൻ്റലി കറക്റ്റ് ലൈക്ക് ആ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ചലേക ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലേ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അത് നടക്കും പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നല്ല ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലീൻലിനെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിൻ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വുമൻ സേഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും സൈബർ സേഫ്റ്റി മുതൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ചേഞ്ച് ആവാൻ സമയമെടുക്കുന്നു വെരി വെരി സ്ലോ ആണ് അത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി ഹാവ് ടു റിയലി കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് സ്ലോ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കാം ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ rather than wasting the time on the existing generation please 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 focus on the coming generation adhe make a better tomorrow kadril
വരും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോളേജിലൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ കോളേജ് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അന്ന് മുതലേ ദേ ഹാഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ് ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ഇതുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല പക്ഷേ കുട്ടികൾ കുറേയൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കലിൽ നിന്ന് മാറി കാരണം നമ്മൾ അവരെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കുട്ടികൾ എന്താ പറയുക ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും you can't do anything then nammal discourage cheyidonde irikkum po i have even seen the one of our indian candidate in usa yes who is actually trying for uh, you, you know who is uh, trying for um, you know uh, being the uh, the next who are it Politic. yeah political leader of usa so but there is a, a space where he was called as rookie rookie means you know that ഈവൻ എന്താ പറയുക ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ ഒരു യങ്ങർ സ്റ്റേജില്ലേ അപ്പം നീ എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള പോലെ അപ്പോൾ ഹീസ് ഐ തിങ്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ബട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് ഡിസ്കറേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഇൻ ബി ദർ ഹൂ ഹൂ ഷുഡ് ഹൂ ഇസ് യുനോ ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് ദീസ് റൂൾസ് സെയിം ദാറ്റ് യങ് മൈൻഡ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ ഐ ഫീൽ യങ് മൈൻഡ് വിൽ ഹാവ് മോർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ ദാൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ജനറേഷൻ ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ബ്രിങ് സംതിങ് ന്യൂ ഇതുവരെ വേൾഡ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റും പുതിയതായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ ആം സോ മച്ച് ഇൻ ലവ് വിത്ത് കമ്മിങ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഹോപ്പ് കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ബട്ട് ഇഫ് വി ക്യാൻ ഗീവ് ദം സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും ഗിൽബേർട്ട്സ് ലോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നേടണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിനു വേണ്ട വഴി കണ്ടെത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും നിങ്ങൾക്കാണെന്നാണ് അങ്ങനെ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്കായി വഴി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്